வாங்க இன்றைக்கி சொர்ணம் கிச்சனில் கீரை பக்கோடா எப்படி செய்யணுன்னு பார்க்கலாம் கீரை கோதுமை பக்கோடா எப்படி செய்யணுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு இதை கட் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் கீரை நல்லா புதுசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் மண்ணு ஒரு பெரிய வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் வா கொஞ்சம் பெருசாக தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கொத்தமல்லி கருகாப்பில் கோதும் மாவு ஒரு முக்கா டம்ளர் எடுத்துருக்கிறேன் மல்லி கருகாப்பில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா கலந்துடலாம் இந்த பக்கவோட நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கு கீரை சாப்பிடாத குழந்தைகள்லாம் கூட சாப்பிடுவாங்க இப்படி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு முதல் வெங்காயம் மேலே நல்லா உடச்சிட்டு நல்லா கலந்துக்கணும் தண்ணியை லேசாக தொழிச்சு தொழிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு உதிரியை உழுகிற அளவுக்கு பிசைஞ்சிருக்கிறேன் தண்ணி ரொம்ப ஊற்றக்கூடாது இது நம்ம எண்ணெய் காய் வச்சு சு போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வானலி எண்ணெய் ஊற்றி காஞ்சிடுறேன் இந்த பக்கோடா போட்டுடலாம் இந்த நல்லா செவந்துடுவேன் இப்படி இது அரைச்சி எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் அரைக்கீரை முருங்கைக்கீரை எல்லாமே போட்டு கோதுமை மாவோடு கலந்து சுடலாம் நீங்கள் இப்படி குடு குழந்தைங்களை இது நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மாவு கீரை பக்கோட ரெடி இது முருங்கைக்கீரை அரைக்கீரை சிறுகீரை நீங்கள் எல் எல்லா கீரையுமே போட்டு செய்யலாம் ராய் மாவுலேயும் இதே மாதிரி செய்யலாம் இப்போ டேஸ்டியான கீரை பக்கோடா ரெடி